నమస్తే నేను మీ డైరెక్టర్ దశరథ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిలిం ట్రీ నాకు అది చాలా అంటే చాలా బాగా తెలుసు నమస్కారం దశరథ్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ వెరీ ఫైన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక రచయితగా దర్శకుడిగా మీకంటూ ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు నైంటీ సిక్స్లో మీ ఎంట్రీ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ ఒక ఏడు సినిమాల డైరెక్షన్ రచయితగా ఒక ఐదారు ఐదారు సినిమాలు అంటే గోస్ట్గా ఉన్నట్టున్నాయి కదా సార్ అదే అంటే పేరు పడ్డాను ఎందుకు డిస్కస్ ఎలా ఉంది జర్నీ ఎలా ఉంది హ్యాపీ అండి వెరీ హ్యాపీ అనుకోని వచ్చిందే చాలా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రాంగ్గా అంటే చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ నేను ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులప్పుడే ఐ డిసైడ్ ఇట్ ఐ వాంట్ గో టు ఫిలిమ్స్ అండి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు కానీ అప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఈ చౌదరి గారు కూడా సేమ్ అక్కడే డివై చౌదరి గారు కూడా చౌదరి యాక్చువల్గా తను మార్కెటింగ్ సైడ్ ఉన్నాడు ఫస్ట్ తర్వాత ఈ బికమ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే దాన్ని బికమ్ ఏ స్టూడియో ఓనర్ మన స్టూడియో సో ఇప్పుడు ఏకంగా డైరెక్షన్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఆయనకి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు లవ్ యూ రామ్ కదా సినిమా లవ్ యూ రామ్ అని యాక్చువల్గా మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక మూడు వెబ్ సిరీస్లు చేస్తున్నాం చేస్తున్నప్పుడే ఒక ఏదైనా ఒక స్వీట్ ఫిలిం లాంటిది ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దామని అనిపించింది కెరీర్ చూసుకుంటే అండి రచయితగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు యా డైరెక్టర్గా సక్సెస్ అయ్యారు తర్వాత ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా అవునండి అంటే డైరెక్టర్ అనేది ఆదరించుకోవా లేకపోతే చే చే డైరెక్షనే అని వచ్చాను నేను ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకా యూ వోంట్ బిలీవ్ అంటే అసలు బోల్డ్ అంత డబ్బును నేను వద్దనుకున్నాను నేను ఇప్పుడు కొంచెం రిగ్రెట్ అవుతున్నా ఆ విషయంలో చిత్రం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ పడ్డాక అప్పట్లో అప్పటికి నేను వెర్షన్ రైటర్గా చాలా బిజీగా ఉండేవాడిని పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అందరికీ వెర్షన్ రాయటం అవి ఏంటంటే ముప్పై వేలు నలభై వేలే ఇచ్చేవాళ్ళు ఓకే వన్స్ ఇది వచ్చాక ఏంటి అంటే నన్ను డైరెక్ట్ డైలాగ్ రైటర్ కానీ అడగటం మొదలుపెట్టారు అప్పట్లో ఏంటి అంటే రెమ్యుండేషన్ కూడా మినిమం ఈజ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనమాట అప్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంది డైలాగ్ రైటర్ నేను తీసుకొని ఉండాల్సిందే ఒక ఐదారు ప్రాజెక్టులు చేసి అప్పుడు డైరెక్షన్ చేసి ఉండాల్సిందే అని అనిపించింది చాలా మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి అప్పట్లో పెద్దగా కూడా వచ్చాయి ఎందుకంటే నేను పర్చూర్ బ్రదర్స్ దగ్గర చేయటం వల్ల నాకు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ హీరోలు అందరికీ నేను తెలుసు పర్సనల్లీ తెలుసు నేను ఎలాంటి వాడినా కూడా తెలుసు సో దానివల్ల ఏమయ్యా రాస్తావా అని చాలా ఫ్రెండ్లీగా అంటే సార్ నేను డైరెక్షన్ చేద్దాం అని వచ్చిందే రాయి అది ఇది అంటే లేదు సార్ అని మళ్ళీ అంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చి కూడా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి నేను సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మళ్ళా నువ్వు నేను పనిచేసా ఓకే మళ్ళా నువ్వు నేను అంత హ్యూమాంగ్ హిట్ అయినా సరే మళ్ళీ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గానే పనిచేసాను తప్ప నేను అఫీషియల్గా రైటర్గా నేను తేజ గారి దగ్గర తప్ప ఎక్కడా నేను పని చేయలేదనమాట అంటే అంత స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయి ఉన్నాను డైరెక్టర్ ఇవ్వాలని ఓకే ఓకే బట్ నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటి అంటే అసలు రైటింగ్ అనే స్కిల్ లేకపోతే ప్రాపర్గా డైరెక్టర్గా మనం అనుకున్న సినిమా తీయలేము అనేది నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం అప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే అందువల్ల నేను రైటర్స్ దగ్గర పని చేసి ఉంటాను అందుకనే వెళ్ళి పర్సు బ్రదర్స్ దగ్గర పదిహేను సినిమాల వరకు పనిచేసి దనే బిక్ మన వెర్షన్ రైటర్ అక్కడ సిట్టింగ్లో నాకు అర్థమయ్యేది అంటే మనం నలుగురు రైటర్స్ని పెట్టుకొని మంచి చేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అవుతుంది స్క్రిప్ట్ ఓకే సో ఈ జనరేషన్లో నేను కొంచెం మిస్ అయ్యేది అదే అంటే నాకు తెలిసి చాలామంది నా స్టెంట్లో కూడా కచ్చబడాన్ని భయపడిపోతాడు అని చెప్తే వాడేమో మార్పు అంటాడేమో దే డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ అనమాట అవునా అంటే అంటే వాళ్ళకి 
తప్పు వాళ్ళది కాదు వాళ్ళకి ఆ రైటింగ్ సైడ్ ఒక ఏడు ఎనిమిది మందితో కూర్చుంటే అవి వచ్చే బ్యూటీ వేరు ఉండే కరెక్ట్ మేము అంటే ఆ రోజు బ్రదర్స్ దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అలా ఉండేవాళ్ళు వా ప్రొడ్యూసర్స్ తీసుకొచ్చి తగిలిచ్చేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకేమో ఇష్టం ఉండకపోయేది అసలు ఎవరితో కూర్చోం మేము అని ఓకే 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 బట్ నా మనసుకు తెలుస్తుండే స్వామి కూర్చో నీకే మంచి బెటర్ అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ రెండోది కూడా ఉండొచ్చు కదా సోల్ చేయడం చెడిపోవటం కూడా ఒక్కోసారి సంద కొన్ని సందర్భాలు అన్ని సందర్భాలు అన్న అయితే కదా సోల్ అనేది ఇప్పుడు అందుకనే నేను అంటున్నా అసలు పూర్తిగా వేరే వాళ్ళ కథల మీద డిపెండ్ అయ్యేవాడు లేదనంటే దొంగల ఏదో హాలీవుడ్ సినిమా నేసుకొని వచ్చి ఆ పాయింట్ ఒక్కటే అతని అయ్యి ఉండి అది తీసుకొచ్చి అందరినీ కుక్ చేయమన్నాడు అనుకోండి అది సోల్ తప్పకుండా పోతుంది పోతుంది ఫండమెంటల్ గా డైరెక్టర్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల కథ వేసుకొని ఇది నేను దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ కన్వే టు ద ఆడియన్స్ దీన్ని మోర్ రీచ్ గా చేయడానికి ఏం చేయాలనేది అప్పుడు రైటర్స్ దగ్గరికి వస్తే ఓకే ఓకే అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది హాలీవుడ్ లో థింకర్స్ అని ఉంటారు అంటే స్టూడియోసే కథలు తయారు చేసుకుంటారు కాబట్టి నలభై మందిని కూర్చోబెట్టుకున్న వాళ్ళు కథని చదవమని అంటారు వాళ్ళు అనిపించిన నోట్స్ అన్ని తీసి మళ్ళీ రైటర్స్ పంపిస్తారు అందులో అంటే నలభై మంది కామన్ గా ఒక పది పాయింట్లు ఎత్తారు అనుకోండి ఇవి మనం ఖచ్చితంగా సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చేసి అగైన్ అలా చేస్తారు అది తప్పే కాదనమాట ఓకే ఓకే నేనైతే నా సినిమా కనీసం ఎనిమిది తొమ్మిది మంది రైటర్స్ పేర్లు వేస్తాను మీరు రైటర్ అయ్యి ఉండు కూడా అయ్యి ఉండు కూడా ఖచ్చితంగా నేను అంటే ఒక్క డైలాగ్ రాసినా సరే నేను లైఫ్ లో ఫిక్స్ అయ్యా ఒక చిన్న లైన్ ఐ పుట్ దేర్ నేమ్ ఆన్ స్క్రీన్ అనమాట ఇది ఫిక్స్ అవడానికి రీజన్ ఏమన్నా రీజన్ ఏం లేదు అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఇది చేస్తున్నాను నేను రాఘవేంద్ర గారి దగ్గరికి సిట్టింగ్స్ కి వెళ్ళేవాళ్ళం అందరికీ ఆయనతో చేయాలని ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే ఆయన క్రెడిట్లు ఇస్తాడు డబ్బు ఇస్తాడు ఇంకేం కావాలి ఒక రచయితకి ఓకే ఓకే ఒక ఫ్రెష్ బ్లడ్ మన దగ్గర రావాలంటే ఏం కోరుకుంటారు వాళ్ళకి పడ్డ కష్టానికి పేరు దానికి సరిపడే రెమ్యునరేషన్ ఈ రెండు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం ఎప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఉంటాం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అందరివి మనం వాళ్ళు చేసిన వర్క్ని మనం గుర్తించలేదు అనుకోండి ఓవరే పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏంటంటే మా రారు మన దగ్గర కానీ మీ నేపథ్యంకి సినిమా ఇండస్ట్రీకి క్వైట్ ఆపోజిట్ కదండి అబ్సల్యూట్లీ ఎన్ని స్ట్రగుల్ పడి ఉంటారు ఏడు రావటం ఎంత దూరం రావడానికి ఇండస్ట్రీలో నాకు పెద్ద అంటే నాకు అంతకు ముందు నుంచే భయంకరమైన స్ట్రగుల్స్ అనమాట నా లైఫ్లో అవును సో ఇక్కడ కొత్తగా అది అంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ కాల్ స్ట్రగుల్ ఫైట్ బ్యాక్ చేయాలన్నారు అది నేను అంటే నా చిన్నప్పుడు మా మా ఫ్యామిలీస్ అన్ని ఫిల్ తీరు ఇచ్చా అనమాట ఖమ్మం పక్కన అండి ఖమ్మం ఖమ్మం పక్కనే వెంకటపాలం అనేవో అమ్మమ్మ వాళ్ళది ఓకే మా ఫాదర్ వాళ్ళది జానకీపురం అని అంటే వెరీ రిచ్ పీపుల్ ఓ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఓకే అందరూ దొరవారం బిలవటం అలా ఉంది బట్ మా సెవెంత్ క్లాస్ వచ్చేసుకెళ్ళి మొత్తం మూగొట్టారు కంప్లీట్లీ అనమాట మీరు ఎంత మంది అండి మేము ముగ్గురం బ్రదర్స్ ఓకే ఓకే సో మా ఫాదర్ వాళ్ళ దగ్గర ఇక పోయింది మొత్తం బట్ సమ్వే డౌన్ ద లైన్ ఏంటంటే నాకు ఐ నో వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఇన్ దర్ లైఫ్ కదా నాకు అది తిరిగి ఎలా అయినా పొందాలనేది ఒక గాఢమైన కాంక్ష ఉండేది ఆ ఏజ్లో చిన్నప్పటి అంటే ఓకే అంటే ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే వర్క్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ అనమాట ఓకే ఓకే షాపుల్లో పని చేయటాలు టెన్త్కి వచ్చింద టెన్త్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఫుల్ టైం జాబ్ ఓన్లీ ఆ ఎగ్జామ్ టూ మంత్స్ తప్ప ఐ యూస్ టు వర్క్ అనమాట ఫ్రమ్ నైన్ టు నైన్ ఓకే ఏదో షాపుల్లో పని చేస్తూ అలా చదువుకుంటూనే కంప్లీటెడ్ మై ఎంకామ్ ఎల్ఎల్బి ఏసీఎస్ ఇంటర్ అయింది అండి సూపర్ అండి ఓకే చేసి ఏసీఎస్ ఇంకా పూర్తి కావలేదు సో ఎడ్యుకేషన్ ఏమి వదలలేదు మేము బ్రదర్స్ కూడా సేమ్ మీలాగానే చేయటం వాళ్ళు కూడా అంతే చేసి అదే అదే మీకు జీవనాధారం అయ్యేది అంతేనా బ్రదర్స్ ఏమి అంటే నాకంటే చాలా చిన్నోళ్ళు చిన్నోళ్ళు మీకు చాలా అంటే ఓకే సో నేనే ఎక్కువగా పని చేయాల్సి వచ్చేది నా తర్వాత కంటే ఆ తర్వాత వాడు మళ్ళీ చదువు బాగా అబ్బింది సో వాడు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వాడి పాకెట్ మనీ వరకు అయితే ట్యూషన్స్ చెప్పుకోవడం సో మాకు మదర్ గోల్డ్ లేదనమాట టెన్త్ కల్లా మా అమ్మగారు చనిపోయారు అప్పుడు మా తమ్ముళ్ళు అయితే ఒకడు థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాసుల్లో ఒకడు సిక్స్త్ క్లాస్ అట్లా సో మేమే వండుకోవాలి మేమే తినాలి అందుకనే ఏంటంటే ఇట్లా కాదు మనం ఐ షుడ్ లీడ్ దట్ లైఫ్ అనేది ఓకే అట్లా వచ్చింది వచ్చింది 
దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ అందుకనే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినా కూడా నేనేమి ఎస్ పని చేయింది ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వడం ఎందుకు ఇస్తారు కరెక్ట్ మనం మంచి కథ రాసుకుంటే ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకెళ్తారు అది కూడా నా నమ్మకం ఉంది సో అట్లా నాకు సాగింది కూడా భగవంతుడు దేవాలి ఈ రోజు కూడా నేను ఎవరికైనా నేను కథ చెప్తాను అని నేను మెసేజ్ పెడితే వినని అంటాం ఇంతవరకు జరగలే జీవితం గుడ్ అండి ఓకే అంటే ఊరికి పదే పదే వెళ్ళి తలుపులు కొట్టి రిజెక్ట్లు అయ్యి రావటాలు కూడా లేవు కాబట్టి ఎక్కడో ఎంతో అంత ఆలోచించుకొని వస్తాడని నమ్మకం అవతల వాళ్ళలో ఉంది సో దట్ హెల్ప్ మీ లాట్ అనమాట ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పలేము అండ్ ఏ టైం ఎలా ఉంటుందో అనేది చెప్పలేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి నీకు అనిపించలేదు నేను అందుకని లాజ్ అది అనమాట నేను అంటే కోర్టుకు వెళ్ళి అయినా వాళ్ళు గెట్ సమ్ టైమ్ టు ఫైట్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇక్కడికి రావచ్చు నేను ఓకే నేను అది వేసేసేమో నాకు అసలు టైం ఉండకపోయేది చదవటానికి లేకపోతే అది కొట్టేసేవాడిని నేను అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ కాయిన్ కోర్స్ అనమాట ఓకే సో అట్లీస్ట్ నేను నైట్ లన్నా వర్క్ చేస్తూ అంటే నేను చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉండేవాడిని అనమాట నేను ఇంకా డైరెక్షన్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఇన్కమ్ నాకు లేదు మరి ఎట్లా నాకు నేను నా కుటుంబానికి పంపించుకోవాలి నేను ఇంత చేసుకోవాలి ఇట్లయితే మనకు వర్కౌట్ అవ్వదని నేనే ఏమంటారు అది ఫ్యామిలీ సర్కస్ టైంలో ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ టైలరింగ్ అనమాట ఓకే ఎందుకు అని అంటే మాకు ఎప్పుడు కాస్టమర్స్ చెప్తుంటే వాడు వాడ అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కడే కుట్టేస్తూ అప్పుడు ముని అని ఒక కాస్టమర్ ఉంటే ఎంత ఇస్తారు ముని అని వాళ్ళు వెళ్ళి ఎవరికో ఇచ్చేసి కుట్టించుకోవచ్చు అండి సార్ ప్యాంట్కి అయితే యాభై రూపాయలు షర్ట్కి అయితే ఇంత ఓకే నాకు అప్పుడు అర్థం ఇదో నేనంటే త్రీ అవర్స్ వర్క్ చేస్తే మిగిలిన టైం అంతా నేను డైరెక్షన్ ట్రై చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఎవరితో నాకు మా అంటే ఇక డిపెండెన్సీ లేదు ఓకే అది బెటర్ కదా అని దబా దబా నేర్చేసుకున్నాం నేర్చుకున్నాక కటింగ్ అనేది ఎవరు నేర్పట్లే ఇక్కడ అది వాళ్ళ ట్రేడ్ సీక్రెట్ అనమాట ఓకే ఎవరు నేర్పరు కటింగ్ మాత్రం నేర్పరు సార్ ఇక్కడ ఎట్లా అని మా మేనమా తెలిసి వాళ్ళు విలేజ్లో ఉంటారు అక్కడ ఎవరిని మేము పట్టుకోండి మనం డబ్బులు ఇద్దాం నేర్పుతారేమో అని అంటే అతను ఎనిమిది వందలు ఇస్తే నేర్పుతా కటింగ్ అప్పటికప్పుడు బయలుదేరి వెళ్ళి ఓ త్రీ డేస్ ఉంది అప్ప అవన్నీ కటింగ్ అవంతా అది కూడా నేర్చుకోండి మళ్ళీ ఈయన సర్ప్రైజ్ చేస్తాను అది వచ్చేసిందిరా అలా ఉండేది ఫైట్ ఓకే బట్ అవి కుట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక వేరే డైరెక్టర్లు ఇద్దరు తగిలారు వెర్షన్ రాయించుకోవటం మొదలు పెట్టారు ఓకే ఒక బ్యానరు ఒక డైరెక్టర్ తను చేసిన డిఫరెంట్ కథలు రాయమని ఓకే సో వాళ్ళు కాస్త మనకు ఎంతో అంత ఇవ్వటం పూజ చేసారు చేస్తే దాంతో మన ఫైట్ అలా కొనసాగుతూ జరుగుతుంది దశరథ్ గారు త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆల్మోస్ట్ అంత అంత పెద్ద ల్యాండ్ కోటీశ్వరులు ఒక్కసారి ఆల్ ఆఫ్ షడన్ ఏం జరిగింది అంత అంటే అది అక్కడ ఏమైందని అంటే ఫారెస్ట్లో కలిపేశారు మేజర్ చెంక్ని మా విలేజ్లో ఇప్పటికీ మా పేరు మీదే ఉంటుంది ల్యాండ్ ఆ ఊరు ల్యాండ్స్ అన్ని ఇప్పటికీ స్టిల్ మా నాన్న మా పెద్దనాన్న పేరు మీదే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఫైట్ చేయొచ్చు చేయలేరా అదంటే దే మేడ్ ఇట్ ఏ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనమాట ఓకే ఓకే ఇప్పుడు వీఆర్ హోపింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ ఏదో పెడుతున్నారు అక్కడ అన్నారు చాలా వాటికి ఎత్తేస్తున్నారు అది అంటే అందరిలా మేము వెళ్ళి అప్లై చేసి వచ్చాం బాబా ఒకప్పుడు మావే ఇచ్చేయండి మాకని కష్టాలు కష్టాలే అసలు అంటే ఫీల్ అయితే కష్టం అండి అంతేలే కరెక్ట్ కష్టపడి అన్న ఎవడు ఇస్తాడు డబ్బులు ఓకే ఆ స్ట్రగుల్ నుంచి మీరు ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి రాగానే మీరు సామాన్యమైన వ్యక్తిని కాదు కలుసుకుంది ఫస్ట్ ఎండమూరు వీరేందన్నారు ఆ ఎంట్రీ ఎలా దొరికింది యాక్చువల్గా నేను ఆయన నాకు దేవుడు లాంటివాడు అనమాట రచయితగానే ఆయన కలవక ముందు నుంచి నేను అంత ఆరాధిస్తుండే ఆయన రైటర్స్ వర్క్ షాప్ అని ఒకటి పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక పది మందికి వాళ్ళు రాసిన దాన్ని అందరి చేతి కథలు రాయించి బుక్ పే ప్రింట్ చేయిస్తున్నాడు అలాంటిది ఉందని కూడా తెలియదు మాకు తర్వాత ఏదో న్యూస్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ వస్తుంటే అప్పుడు చెప్పాడు అనమాట ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళే కూడా వేస్తాం బుక్లో ఏమైనా ఉంటే పంపించండి అని ఇచ్చాడు ఇంటర్వ్యూలో పేపర్ అది అంటే ఆంధ్ర భూమి మ్యాగ్జైన్ యాడ్ లాగా మ్యాగ్జైన్లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఓకే ఇస్తే అప్పటికప్పుడు నేను ఎందుకు షాప్లో చదివాను అది చదివి అమ్మ నేను మనం కూడా ఏదైనా ఒక కథ రాస్తే ఆయనకు దగ్గర అవ్వచ్చు కదా 
అని ఏం రాయాలి ఏం రాయాలి అనుకుంటూ ఇంకా షాప్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేసి ఆ పది ఇంటప్పుడు అన్నం తిని కూర్చొని పెట్టి పెన్ను ఇలా పెట్టాను ఎండ్ అయ్యాక ఆ ఎనిమిది పేజీలు తీసుకెళ్ళి ఒక పోస్ట్ చేసి పంపించి సర్ప్రైజింగ్ ఏంటి అంటే ఒక నెల నెల తర్వాత ఆయనే ఉత్తరం రాశాడు అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ స్టోరీస్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసాము అది నీది సూపర్ కమెంట్ మీట్ మీ ఎనీ టైం అని నాకు నిద్ర పట్టలేదు అనమాట ఆయన కలవాలి ఎట్లయినా కలవాలి గండమూరి గారు అని కానీ యూ ఓన్ బిలీవ్ రెండు వందల కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఖమ్మంకి ఇక్కడికి నా మూడు నెలలు పట్టిందండి రావడానికి అవునా ఛార్జీలు లేవు ఓకే ఆ బొచ్చు రూపాయి అంతే సరిపోతూ ఉండేది ఇన్కమ్ ఫైనల్గా అటు ఇటు చేసి ఇంకా ఎవరో భాస్కర్ అని ఒక ఫ్రెండ్ వస్తూ ఉంటే బజాజ్ చేతక మీద అటుతో వచ్చాను వచ్చి వాళ్ళ రూమ్లో ఉంటే లక్కీగా ఫోన్ ఉంటే చేశాను అక్కడ ఓకే ఓకే సార్ నా పేరు దశరథ్ అండి అది ఇదంటే నాది ప్రింట్ కూడా అయిపోయింది అయ్యా చూడలేదా నీకు ఇంక తెలీదా అన్నాడు నాకు తెలియదు సార్ అని నా వచ్చి తీసుకెళ్ళి అయితే అన్న అనగా అన్నయ్య ఇక ఆ మూమెంట్ అయితే నేను ప్రింట్ కూడా అయిపోయింది అమ్మ రాసింది మనకు తెలియదా అనేసి సో ఎక్సైటెడ్ ఆయన కపాడే లేనని ఇక్కడ పంజాబుట దగ్గర ఉంటా వెళ్తే అప్పుడు ఒక బుక్ తీసి ఆయన సంతకం పెట్టి ఇస్తే ఇక అక్కడ నేను అడిగాను అనమాట సార్ ఏమన్నా అవకాశం ఉంటుందా మీ దగ్గర చేరటం అని ఇప్పుడు నేనేం చేయట్లేగా అని అంటే మళ్ళీ ఏం మాట్లాడాలని సరే సార్ అయితే తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలంలో ఇండియా టుడేలో వచ్చింది ఆయన ఏదో భార్య గుణవతి శత్రు అని సీరియల్ చేస్తున్నారు మరి ఇట్స్ అబౌట్ టు టెలికాస్ట్ అప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్ చేశాను సార్ మీరు చేస్తున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు అని ఫ్రీగా చేస్తావు మరి అని అంటే ఫ్రీగా ఏంటి సార్ అన్న నీకేం వచ్చు అని నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి అని సార్ చేస్తాను సార్ అయితే వచ్చాను ఓకే ఇంకా అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ దబ్బ దబ్బ బట్టలు చదువుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు ఏ అట్లా చేసి ఇక వచ్చి ఆయన దగ్గర చేరామనమాట అయితే ఆ సీరియల్కి ఏమో అనుకుంటే అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఆనంద బ్రహ్మ అని ఒక నవలని ఆయనే చేస్తున్నారు అనమాట ఇంకోటి ఓకే చేస్తూ దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఛాన్స్ ఇచ్చాడు వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తున్నాం కూడా తెలియదు సరే అని అంటే సరే ఎప్పుడు సార్ షూటింగ్ అని నువ్వు నవలు చదివావా అని చాలా సార్ చదివాను సార్ అది ఆ ఫ్యూచర్ అంతా తీసేసానయ్యా అది హార్డ్లీ ఐదు ఎపిసోడ్లు కూడా రావట్లేదు ఇంకా ఎనిమిది ఏడు ఎపిసోడ్లు కావాలి నువ్వేమైనా రాసి తీసురా ఉంటే అప్పుడు నీకు అప్పుడు మనమే ప్లాన్ చేద్దాం అన్న మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏడు ఎపిసోడ్లు అసలు ఎట్ట రాస్తారు పేపర్కి లెఫ్ట్ రాస్తారు లైట్ ఏమి ఆర్డర్ కూడా తెలియదు ఫార్మేట్ కూడా తెలియదు సరే అని ఇంకా చలో అని సిన్సియర్గా కూర్చొని టూ డేస్లో వెళ్ళి ఇచ్చాను నేను అప్పుడే రాసావా నువ్వే రాసావా అవును సార్ నేను చదువుకున్నాను ఏంటి దరిద్రంగా ఉందా నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని నేను తప్పులు ఉండవు సార్ చదవండి అని చదివి ఏ చాలా బాగుందా నీ పేరు స్క్రీన్ ప్లే అని వేస్తా లే అన్నాడు అంటే ఆయన మహానుభావుడు వెంటనే క్రెడిట్ కూడా ఇచ్చేస్తాను ఓకే ఇక మళ్ళీ ఒక మబ్బుల్లో సూపర్ ఎక్సైటెడ్ అలా వెళ్ళిపోయి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాము ఇరవై రోజుల్లోనే వెళ్ళిపోయారు అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరో డైలాగ్స్ రాసి తీసుకొచ్చారనమాట మనకు కనీసం అంటే ధైర్యం కూడా ఉండకపోయేది ఆ స్క్రిప్ట్ ఇస్తారా చదువుతాను ఏం చేయబోతున్నాను ఏం తెలియదు మళ్ళీ రమ్మన్నారు వెళ్ళిపోయి వల్లూరు అని ఒక ఊర్లో దిగాం చూస్తే అసలు వాళ్ళు అంటే ఎండమూరు గారి స్టైల్లోనే లేవు అవి డైలాగులు ఓకే విచిత్రంగా ఉన్నాయి అవన్నీ ఇంటుంటే ఏమే చదివావా అది అని చదివాను సార్ ఎలా ఉందంటే అంటే మీలా మీరు రాసినట్లు లేదు పని చేయ నువ్వు రాయి నన్ను ఊరుతుంది రాయవు సార్ అని అంటే మళ్ళీ అప్పుడు కూర్చొని దబ్బ దబ్బా ఒక రాసి చూసి ఇప్పుడే రాసావా నువ్వు ఇది అని సార్ ఇప్పుడు దాకా తెలియదు ఈ లైన్ నువ్వే రాసావా ఎక్కడి నుంచి నేను ఎత్తుకొచ్చావా సార్ నేనే రాసాను సార్ సరే అన్న మొత్తం రాసేసాను నీ పేరు డైలాగ్స్ కూడా వేసేస్తాను అండి అలా వెళ్ళిన సీరియల్కే స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ నేను కథా దర్శకత్వం ఆయన అలా టైటిల్ వేసి దట్స్ హౌ 
కెరీర్ బిగిన్ ఇక్కడ సెల్టర్ మీకు ఇక అంటే ప్రతి పది రోజులకు ఒక సామాన్లు వేసుకొని తిరుగుతుండేవాళ్ళు అది ఒక పెద్ద స్ట్రగుల్ అయిపోయాడు ఈ ఎనమూరు గారి దగ్గర పనిచేయడం కూడా చాలా కష్టం అనమాట ఆయన వచ్చి నైట్లు చేస్తాడు ఓకే ఏం ఇంటికి వస్తారో తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన నవలలు రాసి ఆయనకు వంద పనులు ఉంటాయి అక్కడే స్టూడియో దగ్గర కూర్చోవాలి ఆయన వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎడిటింగ్ అవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఓకే ఫైనల్గా అట్లా ఇక అక్కడి నుంచి రూములు మారుతూ ఉండేవాడు రకరకాలు రకరకాలు చేస్తూ ఫైనల్గా ఇక కాలగమంలో కొంతకాలం తర్వాత అప్పట్లోనే వీళ్ళందరూ ఈ ట్రైలర్ బ్యాచ్ వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు బికాస్ ఆ కాంతి శిఖర అపార్ట్మెంట్స్ అని ఉండే అవును సోమాజీ కూడా సోమాజీ కూడా అందులోనే నేను వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది గురుగారు గురించి ఓకే ఓకే సో ఆయన ఏంటి అంటే అప్పుడప్పుడు చెప్పాడు ఇంకో పన్నెండింటికి వస్తా ఉండు అని ఓహో పన్నెండు అంటే ఇంకా టై ఖాళీ అనమాట అప్పటిదాకా ఏమైనా టీ ఏమైనా తాగాలని అనిపిస్తే ఇక్కడ నిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉండేది ఎదురుగా అంటే దూరం నడవాలి 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 కానీ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఏంటి అంటే అది పేషెంట్స్ కోసం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండేది టీ ఓకే ఓకే టీ బిస్కెట్ సమోసాలు ఉండేవి సరే వెళ్ళి నేను పదిన్నర పదహొండు ఇంటికి వస్తుంటే అక్కడ ట్రైలర్ కేఫ్ క్లోజ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే చేస్తే అక్కడి నుంచి ఆర్పీ పట్నాయకు చంద్ర సిద్ధార్థ అప్పుడప్పుడు త్రివిక్రమ్ రెగ్యులర్ గా సునీల్ గోపి మోహన్ పంజగుట్ట ఈ బ్యాచ్ అంతా ఇక్కడికి నిమ్స్ కి షిఫ్ట్ అయ్యేవాళ్ళు వీళ్ళు రాత్రి అలా అక్కడ కలిసాం అనమాట ఫస్ట్ మీరందరా నేను వీళ్ళందరినీ కలిసి కలిసి అప్పటి నుంచి మళ్ళా నేను అప్పుడప్పుడు పగటిపూట ఖాళీ ఉంటే అక్కడ ట్రైలర్ లో వెళ్ళవటం ఓకే అక్కడి నుంచి మన సారథి స్టూడియోలో రెగ్యులర్ కలిసి ఫిలిం చేసేవాళ్ళు సినిమా ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫిలిం మళ్ళా ఇక్కడ అలయన్స్ ఫ్రాంచైజ్ అని బిర్లా టెంపుల్ పక్కన ఒకటి ఉండేది ఫ్రెంచ్ ఎంబసీ వాళ్ళకి అక్కడేమో ఫ్రెంచ్ మూవీస్ వేసేవాళ్ళు ప్రతి గురువారం రెండు సినిమాలు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రీగా ప్రతి రెండు మూడు నెలలకేమో సీఫెల్ అని మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దగ్గర అక్కడ ఫ్రీ చేస్తుండేవాళ్ళు ఒక ఒకటే రోజు ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాలు అలా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఇంట్రెస్ట్ పెరగటం రెగ్యులర్ గా అక్కడి నుంచి ఇక అంటే ప్రతిసారి సినిమా చూసి వస్తే ఎవరి అనాలిసిస్ వాడిది ఎవరి కాల్ నేను మంచి గ్రూప్ తయారైంది గోయింగ్ టు ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ అనమాట అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ సిరిపోర్ట్ ఆడిటోరియం త్రివేంద్రం ఫెస్టివల్ ఈ రెండు చివరికి అది గోవాకి షిఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు గోవాకి కూడా ఒక రెండు ఫెస్ట్ మూడు ఫెస్టివల్స్ వెళ్ళాం ఇక అప్పటికే అందరూ బిజీ అయిపోయారు అనమాట ఎవరి కాళ్ళు ప్రాజెక్ట్లు వచ్చేసాయి ఇండివిజువల్గా సక్సెస్ చూట మొదలు పెట్టారు హడావిడి నిమ్స్ పరిచయం ఒక రకంగా మీ అందరిని వీళ్ళు నైట్ వచ్చే వాళ్ళు లేకపోతే నాకు అక్కడ అక్కడ ట్రైల్ ఎక్కువ ఉందనే తెలియదు ఈ టీనా సేమా వాళ్ళు అంతే వాళ్ళు టీకే వచ్చేవాడు సూపర్ ఓకే వాళ్ళు టీ తాగుతా అని అక్కడ ట్రైల్ ఎక్కు క్లోజ్ చేసేవాళ్ళు ఒక టైం తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ అందరు నడుచుకుంటూ ఇటు వచ్చేవాళ్ళు భలే పరిచయం నిజంగా సో ఏ టైంలో వెళ్ళినా ఒక ఇద్దరు అయితే షూర్ దట్ వీ కెన్ మీ టూ పీపుల్ అట్లీస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అయ్యారు ఈయన దగ్గర టూ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఎందుకు తర్వాత మన ఎండమూరి గారి దగ్గర ఎండమూరి గారి దగ్గర నేను అసలు సెకండ్ సీరియల్ తర్వాత నుంచి అడగటం మొదలు పెట్టాను నా లక్ష్యం సినిమాలు ఓకే ఓకే నా టీవీ సీరియల్స్ కదా ఓకే 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 సో ఆయన ఎంతో తీయటం కూడా మొదలు పెట్టాడు అప్పటికి బట్ నేను సార్ పర్సు బ్రదర్స్ దగ్గర చేర్పించాను సార్ పర్సు బ్రదర్స్ దగ్గర చేర్పించాను సార్ ఓకే అంటే ఫైనల్ గా ఆయన ఒక లెటర్ రాసి పంపించాడు ఇక్కడ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఏదంటే ఆయన నాటకోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి రఘుబాబు బాబు పేరు మీద రవీంద్ర భారతి వెళ్తే వెళ్ళి కలిసి చూస్తే ఆయన లెటర్ చదివాడు మెట్టున్నాడు వీరేంద్ర అని బానే ఉన్నాడు సార్ సార్ రేపటి నుంచి రా అని అలా బ్రదర్స్ కి షిఫ్ట్ అక్కడ షిఫ్ట్ అయినా నేను నాలుగు సీరియల్స్ రాసాను వాళ్ళ గురుగారు దగ్గర ఓకే అటు వెళ్ళాను కానీ ఇక డైరెక్షన్ సైడ్ ఐ స్టాప్ వర్కింగ్ ఇట్ అనమాట ఓకే ఓకే ఓన్లీ రైటింగ్ వచ్చి రైటింగ్ సైడ్ చేశాను అది కూడా ఏంటంటే నేను ఒక్కడే ఉండేవాడిని దానివల్ల నాకు టాప్ టు బాటమ్ వర్క్ మొత్తం వచ్చేసింది ఓకే ఓకే డైలాగులు చెప్పడం దగ్గర నుంచి డబ్బింగ్ చెప్పించడం వరకు మిక్సింగ్ 
చివరి క్యాసెట్ తీసుకెళ్ళిపోయి అప్పట్లో జమ్ని వాళ్ళది ఫిలిం నగర్ లో ఉండేది ఇప్పుడు బి గోపాల్ గారి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు అక్కడ పంపించాలి నైట్ వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇక ఆ చల్లో భయంకరమైన చల్లో వెళ్ళి ఇస్తే అలా రెండు రోజుల తర్వాత టెలికాస్ట్ అయ్యేది సో అట్లా అది సింగపూర్ నుంచి టెలికాస్ట్ కదా అంటే ఫస్ట్ చెన్నైలో వీళ్ళు అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళు క్యాసెట్ ఇక్కడ ఇస్తే చెన్నై వెళ్ళి చెన్నై నుంచి సింగపూర్ పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండేది సో తర్వాత ఇక్కడే నేను బ్రదర్స్ దగ్గర చేస్తూనే నేను గురుగారి వెన్నెల ఆడపిల్ల రాశాను అది ఏంటంటే ఇంక అప్పట్లో బాహుబలి రేంజ్ హిట్ అది ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇరవై నాలుగు వేలు వస్తుండేది పర్ ఎపిసోడ్ ఇది దూరదర్శన్లో దూరదర్శన్ ఇది లక్ష ఎనభై ఐదు వేలు రావడం మొదలుపెట్టి ఓకే ఓకే అంత పెద్ద సక్సెస్ అయింది ఓకే ఓకే దాన్ని నేను ఆయన సేమ్ మళ్ళా రాస్తే సూపర్ సక్సెస్ అయింది దాంతో రామారావు గారు అదే టైంలో కన్నడాలో బిళదింగల బాల అని వెన్నెల ఆడపిల్ల కన్నడాలో తీస్తే సినిమా హిట్ అయింది పెద్దగా ఓకే ఆయనకి అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి చలో ఇది మనం శ్రీకాంత్ చేద్దాం సినిమా అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ బెడ్స్ కొట్టింది ఇక్కడ ప్లాన్ చేశారు చేస్తే నేను బ్రదర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక రైటింగ్ సైడ్ నాకు నెమ్మదిగా ఎక్సైట్మెంట్ పోవడం మొదలుపెట్టింది సరేలే అని మళ్ళీ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ సైడే వచ్చి ఒక ఐఎమ్ గుడ్ నవ్ రైట్ మంచి సినిమాలు చూసాను ఆ మధ్యలో సరే ఇంకా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేద్దాం ఇంకా నవ్వు గారు రెడీ అని ఇంకా రామారావు గారిని అడిగా అప్పటికి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరే సీరియల్ చేశారు కాబట్టి వీర్శంకర్ గారు పరిచయం చేశారు దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫర్ ద ఫిలిమ్స్ అనమాట వీర్శంకర్ గారి దగ్గర చేశారు తర్వాత మన వైవీఎస్ చౌదరి గారి దగ్గర చేశారు తర్వాత తేజ గారు మధ్యలో హరిశ్చంద్ర అని ఒక సినిమా చేశాను తులసి కుమార్ అని ఆ మూడ్ అయిపోయాక తేజ గారు ఎండమూరి వీరేంద్రన్న గారి దగ్గర లెటర్ ఇవ్వడంతో మీరు పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అదే మీ టీంలో ఉన్న వాళ్ళు మన శ్రీనివైట్ల గారు మన త్రివిక్రమ్ గారు వచ్చేసి ఈటెల్ లేరు కోసాని గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అవును తెలుసు సేమ్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టైమ్ అందుకని మేము రెగ్యులర్ ఇక్కడ హిందీ నగర్ లో కలుస్తుండేవాడు ఓకే సీన్ వెరీ బిజీ ఉండేవాడు అప్పుడు అక్కడ పోసన్ గారి దగ్గర ఎందుకంటే ఆయన విపరీతంగా సినిమాలు చేస్తుంది నేను ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మళ్ళా బ్యాక్ టు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ మీ మీకు కూడా ఇరవై ఐదు సినిమాలు అంటున్నారు అంటే మంచి సర్కిల్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆ టైం కల్లా కదా అదే అందుకని ఇప్పటికీ నాకు ఐ హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అనమాట దే నో మీ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ కదా సో అట్లా మళ్ళీ ఆ సినిమాకి వచ్చాము ఇది హెలాయిలోకి చేశాను తర్వాత తులసి కుమార్ గారిది దాన్ని ఏంటి హరిశ్చంద్ర అని జేడి చక్రవర్తి సింగిల్ కార్డ్ లాగా పళ్ళ అప్పటికి ఏది పరచూరు భద్ర గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పుడు కార్డు పరంగా వాళ్ళలేదు కానీ మీరు రచన సహకారం లేకపోతే ఇంకా అక్కడ పేర్లు కూడా అక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ జగదంకి సుధాకర్ ఒకటికి పడేది అది చాలా చిన్న టైట్లో ఒకటి పడుతుంది అది ఓకే 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 రకంగా అదే ఇన్స్పిరేషన్ బట్ అట్లా అదేం లేదు అంటే ఒక లైన్ రాసినా కానీ క్రియేట్ అయితే అట్లా నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ గురించి కాదు అంటే అక్కడ సిస్టమ్ వంద మంది అది చేస్తా ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయి పోరాటం చేయటం అనవసరం కరెక్ట్ అదే అవును అది సో నేను అంత పెద్ద నేను రాస్తే అదే వస్తుంది అని అనుకున్నాను ఆహో అదే ఓకే ఏమన్నా కావాల్సింది డైరెక్షన్కి ఇది కాదు సో వెళ్ళిపోయాం లక్కీగా చిత్రం ఒక రకంగా ఒక సంచలనం క్రియేట్ చేసింది ట్రెండ్ సెట్ అయిందండి ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కావచ్చు అంటే సినిమాకి ఇంత బడ్జెట్ అవసరం లేదు లేకపోతే ఈ హీరోలు అవసరం లేదు అనేది అక్కడి నుంచే కదా ఒక మార్పు అనేది క్రియేట్ అయింది అక్కడి నుంచే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అందరూ కసి మీద ఉన్నారు మీరు కావచ్చు లేకపోతే పట్నాయక్ గారు కులశేఖర్ గారిది ఫస్ట్ సినిమా అదే ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అప్పటిదాకా శాస్త్రి గారి దగ్గర అస్టెంట్ చేస్తున్నావు సీతారామ శాస్త్రి గారు చిత్రం హిట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంకా కొంచెం రికగ్నైజేషన్ రావడం మొదలు వర్క్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మెయిన్ రైటర్ ఇచ్చేస్తాను వచ్చేసేవాడు మీకు ఓకే బట్ డైరెక్ట్గా ఇక క్రెడిట్ ఇస్తాను కానీ నేను చెప్పా కదా అది నాకేమో 
నేను చాలామంది ఈ రైటింగ్ టైంలో నేను గమనించింది ఏంటంటే ఒకసారి రైటర్ అయితే ఆ రోజుల్లో ఇక వాడికి డైరెక్షన్కి ఛాన్స్ ఉండకపోయేది ఓకే అంటే అది చిన్నదో పెద్దదో ఏదో సినిమా వస్తూ 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 చూస్తుండగానే ఒక పదేళ్ళు గడిచిపోతుంది తర్వాత ఏమో ఇంకా ఒక్క సినిమా చేసి ఇంట్లో కూర్చోవటం అంటే మళ్ళీ రైటర్గా వెళ్ళిపోవటమే తప్ప ఓకే ఎవరు స్టాండర్డ్గా చేయట్లేదు సత్యానంద్ గారు కూడా ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు ఇట్లా అయిపోద్దాం అన్న పరిస్థితి వద్దురా నాయన అని ఇంకా చేస్తే డైరెక్షన్ పేరే ఎక్కర్లే డబ్బులు ఇస్తే ఇవ్వండి అని అంటున్నాను చిత్రం తర్వాత మీ అందరి కాంబినేషన్లో నువ్వు నేను అసలు మళ్ళీ అసలు మేము ఈ టీమ్ని ఇంకా అందుకోలేని పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు అంతా మీ టీమ్ టీమ్ బాగుంది అప్పుడు నువ్వు నేను టైంలోనే అంతకు ముందే యాక్చువల్గా జయం చేయాలి ఫస్ట్ జయం అని ఒక్కనే దిగాం దాని కూడా స్క్రిప్ట్ వర్క్ మేజర్గా అయిపోయింది ఓకే విలన్ క్యారెక్టర్ అయితే జయంలో చిన్నప్పటిది చిన్నప్పటి సాంగ్ ట్యూన్ కూడా వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరు ట్యూన్ కూడా అయిపోయింది అప్పటి ఓకే ఎందుకో అది కాకుండా మళ్ళీ నువ్వు నేను చేయాల్సి వచ్చింది సో దానికి స్క్రిప్ట్ వర్క్లో కూడా కూర్చున్నాం కూర్చున్నాక నువ్వు నేను ఎప్పుడైతే చేస్తున్నావో అందులో బెనర్జీ గారు మాకు చిత్రంలో కూడా చేశారు ఆయన ఇక అప్పుడు ఏంటమ్మా నీ దాని కథ ఉందా ఎవరికి ఆయన చెప్పాలని అనుకుంటున్నా వేస్తాను నేను చెప్తాను అనమాట అప్పుడు ఆయనే తీసుకొని కేల్ నారాయణ గారు కానీ గోపాల్ రెడ్డి గారికి కనిపించింది ఓకే 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 అట్లా నాకు డైరెక్షన్ వచ్చిందండి మధ్యలో తేజ గారికి మీకు మధ్య ఒక చిన్న క్లాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చారు అసలు ఎప్పుడు గొడవ జరగలే ఓకే నేను సంతోషం అయిపోయాక ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు ఆయన బ్యానర్లోనే ఇక చేసింది అయ్యారు అయ్యారు కరెక్ట్ కరెక్టే కానీ అదేదో అంటారు మధ్యలో కాదు 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 నెవ్వ హ్యాడ్ ఏ ప్రాబ్లం ఓకే ఓకే అక్కడ అసలు అంటే అది అసలు ఎప్పుడు జరగలే ఓకే సంబరం చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను ఆయన అప్పటికి నిజం పోయింది నేను సంబరం ఇలా చూసేలోపు ధైర్యం అని ఇంకోటి ఎదురు తీస్తే అది పోయింది అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఆయన టీము వాళ్ళు వేరే అంత ఆర్పీతో సహా అందరు బ్యాక్ సీట్లో వచ్చారు సో అక్కడి నుంచి ప్రొఫెషనల్గా కలిసి పనిచేయలేదు మీరంటూ కొంతమంది ఎప్పుడైతే ఆ చిత్రం దగ్గర నుంచి ఉన్నారో వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నుంచే ఆయనకి సక్సెస్ పడలేదు అనేది కూడా మరి అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అది అందులో డౌట్ అనేది హిస్టరీ నేను చెప్తున్నా కదా అవును ఒక పదిహేను సినిమాల తర్వాత పన్నెండు సినిమాల తర్వాత ఎన్నో గుర్తులేదు కానీ మళ్ళా లాస్ట్ హిట్ ఆయనకి నేనే రాజు నేను మంత్రి అంటే ఆయన ఏంటంటే క్విక్ థింకర్ రోజుకు ఒక కథ వేసి పడేస్తాడు పరిమితమైన వేగం అనమాట ఆ వేగం అందుకునే వాళ్ళు దొరకలేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు అంత ఓకే ఆయన టాలెంట్ లేక కాదు టూ మచ్ థింకర్ అనమాట రైట్ టప్ టప్ ఆ లేటరల్ థింకింగ్ నుంచి అటు ఇటు పిచ్చి ఫాస్ట్గా వర్క్ చేయగలడు ఆ స్థాయి పరుగుని అందుకునేవాడు దొరకపోవటం వల్ల ఏమో అనుకుంటాను నేను అంత ఓకే 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 టాలెంట్ లేక కాదు మీ బ్యాచ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకోటి విపరీతమైన అగ్రెసివ్ తను చాలామంది వేరే వాళ్ళు అయితే ఇగోకి తీసుకుంటారు మేమేంటంటే వీ నెవర్ బాదర్ వాట్ ఎవర్ హీ స్పీక్స్ ఓకే ఆర్టిస్ట్లు అయితే కొడుతుండేవాడు బీవత్సం అవును తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరూ దాన్ని కంప్లైంట్లు ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా ఎందుకు టీం సెట్ అవ్వలేదని అనిపించేది నాకు ఓకే ఓకే ఎక్కడ అంటే మిస్ అయిందా అంటే అలాంటి వాళ్ళే అనిపిస్తుంది అంతే తప్ప మెయిన్ ఆయన వేగాన్ని అందుకునేవాడు దొరకలేదు దశరథ్ గారు వెళ్ళపో వెళ్ళటం అంటే అక్కడ ఏదో ఇదయ్యి ఆయన డైరెక్షన్ సంతోషం పడింది దాంతో నారాయణ గారు నారాయణ గారిది దుర్గాడ్స్కి లేదు లేదు మీరు నేను మేము లాస్ట్ కాలేజ్ సీన్లు తీస్తున్న వరకు అంటే మొత్తం డబ్బింగ్ అన్నీ ఉన్నాం నేను సంతోషం నాకు సినిమా ఆల్మోస్ట్ నువ్వు నేను అయిపోతా ఉంది షూటింగ్ ఇంకొక ఐదు ఆరు రోజులు ఉంటుందనగా ఓ పది రోజులు ఉంటుందనగా నాగార్జున గారికి చెప్పాం ఓకే ఓకే అంతే ఇక ఆయన నచ్చిన ఓవర్ నైట్ ఏమి ఆఫీసులు తెరటాలు ఉండవు కదా షూటింగ్ డబ్బింగ్ అన్నిట్లో అసలు అదేమీ లేదండి బెనర్జీ గారు త్రూ మీకు సంతోషం అప్పుడు అంటే బెనర్జీ గారు తెలిసి అప్పుడు నేను వేరే హీరో చెప్పా కథ 
స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను మిడ్ రేంజ్ ఈరోజు ఓకే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా నచ్చింది నచ్చి ఇది చేస్తున్నామమ్మా కన్ఫామ్ అనేసి ఒక ఎక్స్ అనే హీరో దగ్గరికి పంపించారు వాళ్ళకి నచ్చింది నచ్చింది ఇంకా ఒక ఆఫీస్ ఇచ్చారు స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఆ టైంలో వాళ్ళు నాగార్జున గారితో చేయాల్సి సినిమా ఉందనమాట వాళ్ళకి లైన్ అప్ ఓకే బట్ వాళ్ళకి ఇంకా కథ సెట్ అవ్వలేదు సో రెడ్డి గారు ఒక సందర్భంలో అన్నారు ఏమో ఏమైనా ఉంటే చూడు అంటే మాకేంటంటే బాగా అప్పుడు నేను గోపీమోహన్ మేము అంటే డైరెక్షన్ ముందు చేయాల్సిన అది ఒక పనులు పెట్టుకున్నాం లిస్ట్ వరల్డ్ మ్యూజిక్ అంతా వినాలి అసలు ప్రపంచంలో ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఉందో తెలుసుకోవాలి ప్లస్ అప్పట్లో మాస్టర్ క్లాసెస్ ఐదు విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్లు ఉండేవన్నమాట అవి కొనుక్కోవాలి అమెరికా నుంచి వీటన్నిటికి డబ్బులు కావాలి ఎట్లా అంటే ఇది మాకు ఆపర్చునిటీ లాగా అనిపించింది ఓకే చేసి అప్పుడు ఒక కథలా ఫామ్ చేసి ఒక థర్టీ మినిట్స్ కథ సంతోషం గోపాల్ రెడ్డి గారికి కానీ నారాయణ గారికి చెప్పాను ఓకే 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 వినగానే దే లవ్ డిట్ వాళ్ళు అప్పుడు నేనే అన్నా సార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కూడా వేసి వెళ్తాం హీరో దగ్గరికి సో ఆయన క్యారెక్టర్ బాగా తెలుస్తుంది లేదంటే కొంచెం సాడ్ స్టోరీలో ఉంటుంది చూడ్డానికి అంటే సరేనమ్మ అన్నారు అది ఒక వన్ వీక్ తర్వాత అనుకుంటాం ఓకే ఓకే వెళ్ళి అప్పుడు ఆ కచ్చపడం జరిగింది ఇవి జరుగుతున్నా కూడా వెళ్ళి అక్కడ నాగార్జున గారి కచ్చి చెప్పి ఆయన కూడా ఇమ్మీడియట్ బాగుందన్నట్ అన్నాక మళ్ళా మాకు అక్కడ అప్పా జంక్షన్లో జరుగుతుంది షూటింగ్ అదే రోజు గాజువాక పిల్ల సాంగ్ స్టార్ట్ అనమాట నువ్వునేంది సునీల్కి కృష్ణుడు వేషం వేసి చాలా హెక్టిక్గా ఉండే షెడ్యూల్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వన్ డే సో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి అప్పుడు నాకు ఒక పేజర్ ఉంటుండేది ఒక పది పన్నెండు మెసేజ్లు ఉన్నాయి కాల్ మీ కాల్ మీ కాల్ మీ అని ఎవరు గోపాల్ రెడ్డి గారు ఓకే మాకేమో అప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేవు ఇదేంటి ఇన్నిసార్లు చేశారని నాకు అర్థం నేను వెళ్ళాను ఆ వర్క్లో పడి ఇవి చూసుకోలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడో లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత చూస్తే ఏదో చూసి బామ్మ ఇన్ని ఉన్నాయి అంటే మళ్ళీ కాంగారు పడి వెళ్ళాను కాదమ్మా నిన్నే చేసేయమంటున్నారు డైరెక్షన్ నువ్వు అర్జెంటు రావు సార్ అని నాకేమో ఇవి ఎక్కడ పోవడం వల్ల అని సరే అని నేను వచ్చి కలుస్తాలేండి అని షూటింగ్ అయిపోయారు మళ్ళీ నేను గోపీమోహన్ కలిసి ఇక్కడ ఫిలిం నగర్ క్లబ్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాను సార్ నేను చేయను సార్ ఈ సినిమా ఆగస్ట్లోనే స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అని రెండు నెలలు కూడా లేదనమాట నేను అంతకుముందు హీరో వేసుకున్నది దాదాపు ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు డెడికేటెడ్గా అంటే డైలాగ్ టు డైలాగ్ అన్ని లెంత్లు మళ్ళీ ఎవరు ఎడిటింగ్ రూమ్కి వచ్చి కట్ చేయమంటారు ఇది ఏమీ లేకుండా అంత పాపర్గా చేసుకుని వెళ్తున్నాను స్క్రిప్ట్ అది ఓకే ఇదేమో ఇంకా ఇంకా గంట బాగు కథ ఉడకాలి ఫైనల్గా అది ఎలా వస్తుందో తెలియదు ఇప్పుడు నన్నే అంటే మనం మేము ఇట్లా అమ్ముకుంటే రూపాయి వస్తుంది అనుకున్నాను అప్పుడు నేను డైరెక్షన్ అంటే అది ఇవన్నీ చేయాలి సార్ నేను చేయలేను లేనంటే అదేంటి అమ్మ నిజమా నేను చేయను సార్ ఇది అదే చేస్తాను సరే సరే అని మళ్ళీ ఒక అరగంట తర్వాత అసలు ఎవరున్నారు ఆప్షన్స్ ఎవరు రాసి రాసి ఫైనల్గా అందరు వాళ్ళందరూ కలిసి ఫాజిల్ గారిని పిలుద్దాం మలయాళం అని ఓకే అని అప్పటికప్పుడు ఆయనకు తెలుసు మాట్లాడాడు రేపోయిలు ఉండవు ఆయన రాబోతున్నాడు సరే అని ఆ మీటింగ్ ఫినిష్ మళ్ళీ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ డే షూటింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు నేను వెళ్తే మళ్ళీ మెసేజ్ లేనా ఏం చేయించారంటే ఎక్కడున్నావు నువ్వు షూట్లో ఉన్నావు నువ్వు అర్జెంట్గా వచ్చేసావు ఒకసారి కావాలంటే నేను తేజ చెప్తాలే అంటే తేజ గారు ఇతని శిష్యుడు గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గరే పని చేసే శివ శివ వరకు అక్కడికి నేను చెప్తాలే మా రసూల్ గారు అక్కడే ఉన్నాడా అని రసూల్ గారేమో ఆయన బావ మరిది ఆయన స్టడీ కామ్ అండ్ కెమెరామెన్ అదే సరే అంటే లేదు అవసరం లేదు సార్ మీరు ఇవేమి అట్లా హడావిడి చేయకండి నేనే ఎవరికి చెప్పలేదు ఇంకా నేను వచ్చి కలుస్తాను అనంటే సరే ఒక పని చేయని మళ్ళీ నేను ఒక డాన్సే కదా శంకర్ మాస్టర్కి చెప్పి నేను మళ్ళీ బండి వేసుకుని ఏంటి సార్ అని లేదు నాగార్జున గారు రమ్మంటున్నారు నేను అర్జెంటుగా నువ్వు వచ్చాను మళ్ళీ ఏంటి దేవుడు అని మళ్ళీ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి మెల్లగానే ఆయన రావడం వచ్చింది నీకేం పిచ్చాక రాగానే నువ్వు చేస్తున్న సినిమా ఆ హీరో బడ్జెట్ ఎంత నాది ఎంత నేను ఎందుకు చే అప్పుడు చెప్పేసారు ఇది 
మీరు ఆగస్ట్లో అంటున్నారు సార్ తిప్పి కొడితే రెండున్నర నెలలు కూడా లేదు నేను అట్లాంటి సినిమాలు చేయలేను సార్ నాకు కాస్త ఫస్ట్ సినిమా కదా మళ్ళీ పోతే అడుక్కోవాలి ఉన్నంతలో జాగ్రత్త చేయాలని ఉంది ఇట్లయితే నేను చేయలేను సార్ అని మీకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మేము సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ పడుతుంది సార్ సార్ నవంబర్ కల్ రెడీ అవుతావా మా రెడీ అవుతాను సార్ సరే అని అప్పుడు లోపల లేరు వాళ్ళు అప్పుడు మళ్ళీ నారాయణ గారిని వీళ్ళని పిలిచి గోపాల్ అంటాడు గోపాల్ రెడ్డి గారు గోపాల్ మనం ఈ అబ్బాయి నవంబర్ నుంచి అయితే చేస్తా అంటున్నాడు విల్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ నవంబర్ నవంబర్ అందుకని వాళ్ళు ఏంటి స్టార్ట్ అయిపోతే ఎక్కే ఇచ్చు కదా అని అంటారు అంటే అది కాదు బాబా అంత లేట్ ఎందుకు వేరే అంటే గోపాల్ బిలీవ్ మీ ఈ నవంబర్ వరకు నేను వేరే సినిమా చేయను గోపాల్ నేను ఇంట్లోనే కూర్చుంటున్నా లెట్ ఇమ్ డూ ఇట్ కానీ హీరో అంత సిన్సియర్గా లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఎ రైట్ ప్రాజెక్ట్ అని నేను అంటే వాళ్ళు కూడా ఆయన పెద్ద హీరో నేను వెయిట్ చేస్తాననే దాకా తెచ్చుకున్నాను అంటే గ్రేట్ జెన్యున్ ఈ వెయిట్ అదే నవంబర్లోనే షో స్టార్ట్ చేశాను ఆయన వెయిట్ చేసినందుకు మంచి సక్సెస్ ఇచ్చారు సంతోషంగా ఉంది అంత డెస్టినీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ అండి అండ్ అది కొలాబరేటెడ్ సినిమా సక్సెస్ అయిందంటే చాలా హ్యాండ్స్ ఉంటాయి సమ్ అనేది మీకు ఏమైనా సెంటిమెంటా లేదండి అసలు లేదు లేదు అంత అట్టన్న ఆన్సర్ సార్ సంతోషం పెట్టాక యాదగిరి అనే ఒక అస్టి డైరెక్షన్ వాడు అనవసరంగా అందరి మధ్యలో సంబరం అని పెట్టన్న అన్నాడు నేను బా అందరం బాగుంది బాగుంది అన్నారు సంతోషంలా సంబరం బాగుంది అంటే ఊకే అనుకున్నాం ఇక వెంటనే మొదలు పెట్టారు ది ఇతనికి సా అనేది అది ఎట్లయినా అవాయిడ్ చేయాలని అంటే మళ్ళీ యు ఓన్ బిలీవ్ అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఒక నాలుగు టైటిల్స్ అలా వచ్చాయండి దాన్ని ఎలాగైనా బ్రేక్ చేయాలి ఈసారి అన్న ఈసారి అన్న అనుకున్న స్వాగతం అయితే ససేమిరా వద్దు రా దేవుడు అసలు సంబంధమే లేదు ఈ కథకి స్వాగతమే ఏంటి అసలు దేనికి స్వాగతం ఎందుకు ఇది లేదు అది బాగుంది క్యాచీ టైటిల్ అని మళ్ళా టీమ్ అంతా మొదలుపెట్టి నీకేదో ఎవరిషన్ ఉందని అదేంటా క్యాచీగా ఉంటుంది ఆ పదం అట్లా మాట్లాడద్దు అని అంటే సరే అండి తేజ గారు ప్రొడ్యూసర్గా రచయితగా ఆ డేట్లు మీకు మీకు ఇవ్వటానికి రేజ్ నా ఉందా ఇచ్చింది డేట్లు కాదండి యాక్చువల్ జరిగింది ఏంటంటే మేము మాకు ఇస్తున్నాడు అని కూడా తెలియదు ఆ టైంలో దిల్ అనే సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది వినాయక్ గారిది మేము అక్కడ ఇక్కడ ఊటీలో షూట్ చేస్తున్నాము సడన్గా నితిన్ ఇంకో సినిమా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అని తెలిసింది నేనేం పట్టించుకోవాలి ఓకే ఏం హీరోలు ఇద్దరు రెండు మూడు చేస్తారు కదా అని బట్ నాకు తెలియదు అనమాట కంప్లీట్గా ఆ సినిమా ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు ఇది స్టార్ట్ అవుదని అది ఇచ్చాడని తెలియదు ఓకే సో నష్టం ఏమైందనంటే అది అందులో విపరీతంగా యాక్షన్ ఉంది ఇదేమో చాలా సాఫ్ట్ కుర్రాడు ఇందులో ఓకే ఓకే అది హిట్ అయి కూర్చుంది దాంతో ఇప్పుడు ఆ ఇమేజిన్ మ్యాచ్ చేయాలని ఇందులోకి నాలుగు ఫైట్లు తీసుకొచ్చాం సో అవన్నీ అసలు సోల్కి మ్యాచ్ అవ్వక ఓకే అది అందరు హర్షించే విధంగా అవలేదు మనోజ్ విషయంలో కూడా సేమ్ అంతే ఒక రకం కదా టూ టైమ్స్ ఒకటని కాదు ఎందుకో అది 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 కూడా అంత యాక్చువల్గా మోహన్ బాబు గారు అడిగారు అనమాట ఇది ఫస్ట్ సినిమాకే మనోజ్ రెండు కథల దోషం అండి అండ్ రెండింటికి కారణాలు నేనే ఓకే అప్పట్లో ఆ రోజు మనకున్న మెచ్యూరిటీ అని అంటారే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను శౌర్య అయితే చాలా బాగా వచ్చింది అనుకున్నాం మీరు నెంబర్ వినాయక్ గారికి కూడా విపరీతంగా నచ్చింది మళ్ళీ మేము థియేటర్లో చూస్తే బీభత్స్ అని రెస్పాన్స్ ఉంది నేను కొట్టేదో సార్ ఈసారి బాగుంది ఇది చేస్తుందని తర్వాత అది పోయింది నేను వినాయక్ గారి కూర్చొని ఒక ఐదు ఆరు సార్లు డిస్క్ ఎట్లా పోయి ఉంటుంది ఎట్లా పోయి ఉంటుంది ఎట్లా పోయి ఉంటుంది అని తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు నెలలకి రియలైజ్ అయ్యామన్నమాట హీరోయిన్ చచ్చిపోయిందని నమ్మించాం ఆడియన్ని ఓకే ఓకే చనిపోయిందని చూపిస్తూ సెకండ్ హాఫ్ ఓపెన్ అయ్యాక కన్నా ఇంత పోయిందని చెప్తున్నాం కదా లేదు ఒరిజినల్గా బతుకుంది అక్కడ అదే క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్కి 
ఎట్లా చేసింది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది మొత్తం అది ఏమై ఉండేది ఏమై ఉండేది అన్న ఆడిటోరియంకి ఉండేది వాళ్ళు కోప్తో చూసేవాళ్ళు సినిమా అది మిస్ అయిపోయింది అనేది ఏదో అంటే మనం ఎత్తుకునే కారణాలు అయి ఉండొచ్చు కానీ విపరీతమైన ఏది యూట్యూబ్ లో వ్యూస్ ఉంటాయండి మోర్ దాన్ ట్వంటీ ల్యాక్ పీపుల్ ఏదో చూసారని చెప్పారు మొన్న కూడా నాకు అంత మంచి ఒక మిస్టేక్ అని అంటారే ఆ టైంలో నేను యాక్చువల్ గా అక్కడికి ఫ్యామిలీ సినిమా ద్వారా వెళ్ళి మోహన్ బాబు గారి దగ్గరికి అనుకోకుండా క్రేజీగా ఫీల్ అయ్యాం అది చాలా బాగుంటుంది అప్పట్లో ఏంటంటే విపరీతంగా ఫ్యాక్షనిస్టులు అందరూ చాలా పవర్ఫుల్ పీపుల్ గా చూపిస్తూ ఉండేవారు హీరో వెళ్ళిపోయి ఫ్యాక్షనిస్టులతో గొడవ పెట్టుకొని మీరేంట్రా దేవుళ్ళ కొడితే నొప్పి రాదా కొడిస్తే ప్రాణం పోదా ఎలా రా గొప్ప అని ఒక అమ్మాయి కోసం వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తాడు ఇది కొత్తగా ఉంటుందని నమ్మాం ఓకే ఓకే ఆ అల్లిక మొత్తం ఇదై పోయి అది నాకు బాధ వేస్తుంది నా జీవితంలో నేను టచ్ ఉండే హీరో వీళ్ళు ఇద్దరే అండి ఒకళ్ళు మనోజ్ ఒకళ్ళు ప్రభాస్ గారు నాకు మనోజ్ అయితే నా చిన్న తమ్ముళ్ళా అంత ఇష్టం ఉంటుంది నాకు కొడుకు పుట్టితే నాకు అలాంటి వాడు పుట్టాలని అనుకునేవాడు అంత అంటే అంత హైపర్ అంత ఎనర్జీ అంత అల్లరి ఓకే ఓకే ఎంత బాగుంటాడో నా దరిద్రానికి అది రెండోది కూడా మా కాంబినేషన్ సరిగా నడవలేదు అది ఓకే ఓకే అదొక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట అది వెంకటేష్ గారిది జగపతి బాబు గారికి ఎలా షిఫ్ట్ అయిందండి అదేంటంటే యాక్చువల్ గా వెంకటేష్ గారికి నారాయణ గారు చెప్పించారు ఒక కథ స్వాగతం దుర్గా సెకండ్ హాఫ్ ఉంది ఆ కథకి విచిత్రం ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ రా రాయాల్సిన కండిషన్ లో ఉంది అంటే క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇంకా అందంగా పేర్చి రాయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అది ఎందుకో అలా నారాయణ గారి ద్వారా తెలిసిందని నాకు జగత్ బాబు గారు ఫోన్ చేశారు నేనేంటంటే ఆయన ది ఫ్యామిలీ సర్కస్ చేసాం కదా పర్సనల్ గా చేసా బాబు ఏంటి అని అంటే ఒకసారి వస్తావు దర్శక నాకు ఆ కచ్చెప్పు నారాయణ గారు బాగుందన్నారు అని అంటే నేను నేను అసలు ఇవన్నీ ఊహించుకుని చెప్పా ఆయనకు నచ్చింది బా కథ ఓకే చేస్తే నారాయణ గారిని అడిగారు నేను చేసేసుకుంటాను అని అని అంటే ఆయన అన్నారు ఏమంటే వెంకటేష్ అయితే ఇంకా కొంచెం టైం పట్టేటుంది మీకు లేట్ అవుతా ఉంది కదా చేసుకోండి కథ మంచిదే కదా అన్న ఓకే ఓకే అని అక్కడికి వెళ్ళాం కానీ అక్కడ ఏమైపోయిందంటే అమెరికా వీసాల హడావిడిలో ఫస్ట్ పార్ట్ అండి సెకండ్ పార్ట్ యాక్చువల్ గా అంటే ఒకటి ఏంటి అంటే మళ్ళీ కథనే ఫస్ట్ హాఫ్ లోపం ఉంది పైగా ఏమైందని అంటే అమెరికాని ఇండియాలో తీసాం ఓకే ఓకే మేము ఒరిజినల్ గా వెళ్ళాము అమెరికా అక్కడ ఎక్స్టీరియర్ అంతా తీసాం ఇండోర్ది అది సరిగ్గా మ్యాచ్ చేయలేకపోయాం అచ్చా ఇంటీరియర్ ఓకే ఓకే ఇవన్నీ కొంచెం నెగిటివ్ గా రాశారు రివ్యూస్ అన్ని అంటే దే ఫెల్ లైక్ ఇట్స్ చీటింగ్ అనమాట ఓకే ఓకే కాదని ప్లస్ నన్ను అడిగితే క్లైమాక్స్ పార్ట్ కుడ్ బి మచ్ బెటర్ అండ్ ఓవర్ శాడ్ అయిపోయింది ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏమో సరిగా లేదు బట్ ఐ లవ్ సెకండ్ హాఫ్ అండి ఇప్పటికి కూడా నాకు జెన్యున్లీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే బట్ అదొక అన్ఫార్చునేట్ భగవంతుడిగా ఇట్లా రా దేవుడా ఇది అని అనేసి ఇంకా నేను ఇట్లా కాదు మనల్ని నమ్మొచ్చాం కదా దూకుదాం కొత్తదైనా సరే చిన్నది చేసేద్దామని మళ్ళా నేను సంతోషం టైంలో ఎలా అయితే చేసుకోవాలో అని వెరీ కాంపాక్ట్గా ఒక కథ రాశాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే వెరీ స్మాల్ లొకేషన్లో జరిగిపోతుంది అనమాట ఓకే ఎక్స్ట్రాడినరీ లవ్ స్టోరీ చిన్న స్వీట్ ఫిలిం రాసాము ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అయ్యారే ఇంకొక అంటే ఇంకా హీరోలు మీట్ అయ్యి స్టార్ట్ చేయబోతున్న మూమెంట్లో నాకు రాజ్ గారు ఫోన్ చేశారండి దిల్ రాజ్ గారితో ఆయన ఫస్ట్ సినిమా తీద్దామని అనుకున్నప్పుడు తేజ గారి కథ నేను డైలాగ్స్ అని చెప్పి నాకు ఒక అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అది ఫైనల్గా జరగలే తర్వాత నేనే వాళ్ళ దిల్కి క్లాప్ కొట్టాను సో అట్లా సంవత్సరాల తరబడి నాకు తెలుసు రాజ్ గారు ఓకే శిరీష్ గారు వీళ్ళంతా ఓకే సో ఏం చేస్తున్నా ఎక్కడ ఉన్నా అంటే నేను ఇంటి దగ్గర నేను రేపు కేరళ వెళ్తున్నా వస్తావా అని ఎందుకో తెలియదు బట్ ఏంటి అంటే నాకు బొమ్మరి నచ్చి నేను చాలాసేపు మాట్లాడే వెళ్ళా అనేది ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్ అలా చేస్తారనేది నాకు రైట్ అమేజింగ్ సర్ప్రైజ్ అనమాట ఆ టైప్ వెళ్తుంది అని నేను వెళ్ళి ఒక బాగుంటుంది సార్ నాకు చాలా తృప్తిగా అనిపించింది అది అని అంటే ఇప్పుడు వస్తే ఇట్లా ప్రభాస్వి డేట్లు ఉన్నాయి మ్యారేజెస్కి సంబంధించింది ఏదన్నా ఒకటి చెయ్యాలని ఉంది 
శాస్త్రి గారు ఇలా ఇలా అన్నారని శాస్త్రి గారితో డిస్కస్ చేసింది ఏదో ఆయన చెప్తూ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇట్లా ఉంటే చెప్పు అని నేను అనుకున్నాను తర్వాత ఆయన ఏదో పని మీద వెళ్ళిపోయారు ఐ సాట్ ఇన్ ఏ హోటల్ అండ్ స్టార్టెడ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ రాగానే నేను ఒక లైన్లా చెప్పాను సరే ఇట్లా వెళ్తే బాగుంటుందేమో ఇలా ఇలా చాలా బాగుంది హీరో క్యారెక్టర్ ఉందనమాట నా దగ్గర ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ అని నేను చెప్పాను ఇట్లా ఇలాంటి ఆయన కోరుకున్న బ్యాక్ డ్రాఫ్ట్లు అంతా సెట్ చేసి చెప్తే బాగుంది ఇది వర్క్ చేద్దామని అక్కడ కూర్చుంటే బౌందర్ లెవెల్ వన్ మంత్లోనే మాకు ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చింది మంచి ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ లాక్ అయిన ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చింది ఓకే సో అది అప్పుడు వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం నాకు ప్రభాస్ గారిని కల్పించడం తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ కూడా ఫుల్ అయిపోయాక వి వెంట్ టు మలేషియా అనమాట ఓకే ఓకే బిల్లా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఓకే ఓకే వెళ్ళి ఆయనకు అక్కడ చెప్తే ఈ యాజ్ ఫర్ ఫ్యూ కరెక్షన్స్ అండ్ డౌట్స్ ఇవి ఇలా ఉండాలి కదా అది మేము అవి వర్క్ చేసుకొస్తాం అని అండి ఆయనే వచ్చేసాడు నెల రోజుల తర్వాత ఓకే ఓకే రాగానే సాయంత్రం చెప్పాను సూపర్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట ఎంత లేచాడే నేను డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పాను అలా హ్యాపెన్ అయింది మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ నా లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు సంతోషంలో న్యూజిలాండ్లో చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి అట్లా ఇందులో నాకు చాలా హ్యాపీగా అంటే ఎక్కడో ఒక బాండ్ కుదరటం అంటారే అంటే ప్రభాస్ గారు అయితే కాజల్తో మీ ముగ్గురం అంటే ఒక రకమైన ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది ఓకే చాలా బాగా అందుకనే హ్యాపీగా జరుగుతుండే షూటింగ్ కానీ మంచి హిట్ అదే హిట్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేది ఎక్కడో ఆ చిన్న గ్యాప్ యాక్చువల్గా రాజ్ గారే పిలిచి మళ్ళీ ఇంకొక వచ్చే ఇచ్చారు మేము చేసాము కూడా ఆల్మోస్ట్ కరోనాకు ముందు పడాల్సింది కదా సినిమా అంటే యాక్చువల్గా సాహో తర్వాత అన్న సెన్స్ లో మేము అట్లా అంటే అప్పటికి బాహుబలి అయిపోయింది బాహుబలి తర్వాత వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అనమాట ఓకే ఓకే దాదాపు ఒక రెండున్నర ఏళ్ళు పోయింది దాని మీద అది హ్యాపీ అవ్వలే అంతే తప్ప యాక్చువల్గా రెడీ ఇప్పుడు కూడా ఉందండి ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంది మొత్తం బాగుండే స్క్రిప్ట్ ఓకే అది ఏమైపోయింది అని అంటే సాహోకి వచ్చేసరికల్నే ఒక అన్ఇమాజినబుల్ ఇమేజ్ అంటే అతని ఆరా వేరేది అయిపోయింది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాహుబలికే అయిపోయింది బాహుబలి తర్వాత కూడా అసలు అంటే హిందీలో నూట ముప్పై నూట నలభై కోట్లు కాలకు చేసింది ఫస్ట్ వీక్ రైట్ రైట్ సాహో అంటే మోర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అలా అంటే ఇమేజెస్ అన్ని మారిపోయింది ఓకే 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 ఇంకా అప్పుడు ఒకరోజు అంటే మళ్ళీ కరెక్షన్ చేస్తున్నాము ఒక పూట మన రాజుగారు అన్నారు ఇది ఇట్లయితే ఇది ఏటో అయిపోయి ఎట్లుంది లెట్స్ డ్రాప్ దిస్ ఇంకోసారి మంచి కత్త వెళ్దామని ఓకే 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 తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక చెప్పాను రాజుగారికి అది నచ్చింది మళ్ళీ కూర్చున్నాం మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ అది తృప్తిగా రావట్లే అది ఎన్టీఆర్ గారికి చెప్దాం అన్నారు సరే మళ్ళీ అది ఇట్లనే చూస్తుండగానే రియలైజ్ అయ్యి ఏం చేయాలరా దేవుడా అని అనుకుంటున్న టైంలో కరోనా వచ్చి కూర్చుంది నాకు ఏంటంటే అరవింద్ గారితో అంటే నన్ను ఫస్ట్ నాకు కాస్త విషయం ఉందని నమ్మి ఎంకరేజ్ చేసిన వ్యక్తి అల్లు అరవింద్ గారు ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఫస్ట్ సినిమా అక్కడే చేయాలన్నమాట వాళ్ళ బ్యానర్లో నేను ఫస్ట్ బెనర్జీ గారి ద్వారా ఏదైతే దుర్గాట్స్లో చెప్పాను కథ అది అక్కడే అనమాట గీత ఆర్ట్స్లో అది లేట్ అవుతూ ఉన్నది చివరికి నేను ఇక్కడ చెప్పి కథ మొత్తం అయిపోయి ఉన్న కథ అది సరే అని ఇంకా చెప్పిన ఆయన నన్ను వందల రకాలుగా ఎంకరేజ్ చేశాడు చాలా అదే డిఫరెంట్ వేస్లో యూస్ టు సపోర్ట్ మై అలాట్ ఓకే ఓకే అందులో బాగానే వాళ్ళు ఆహా వెబ్ పెట్టారు కదా ఒక పెద్ద రేంజ్ వెబ్ సిరీస్ ఏదన్నా చెప్పు అంటే ప్రెస్టీజియస్గా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం ఓకే డిఫరెంట్ పీపుల్ని అడుగుతున్నాం మా డైరెక్టర్ని కూడా అడిగాం మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే చెప్పు ఓకే అంటే నేను ఒక మనందరికి వెరీ నేటివ్ ఒక బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక కథ వేశాను అనమాట కరోనా టైంలో ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు కదా సో ఇక వీడియోల్లోనే చెప్తే వాళ్ళందరికీ నచ్చింది వెంటనే హరీష్ రన్ శంకర్ని షో రన్నర్గా పెట్టారు దానికి నేను కథ స్క్రీన్ ప్లే నేను డైరెక్షన్ చేయనని చెప్పాను దానికి ఎందుకనంటే అది ఐదారు రోజుల్లో నలభై నిమిషాలు కంటెంట్ తీయాలి ఓకే 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 అది తీరా మనకు అంటే అంతంత ఎప్పుడు తీయలేదు నేను 
పైగా వెబ్ సిరీస్ల మీద అప్పటికి మనం చూసినవే హార్డ్లీ ఒక పది ఇరవై తప్ప ఇప్పుడంటే ఒక వంద తీసి చూసున్నాం కాబట్టి నాకు ఫార్మేట్ అర్థమైంది ఓకే ఎలా చేయొచ్చు అండి ఓకే ఓకే తీరా మనం వెళ్ళి ఆ టైంకు తీయట్లేదని మళ్ళా మళ్ళీ ఆ బడ్జెట్లో తీయబోతేనేమో అది చాలా లార్జెస్ట్ స్కేల్ ఇరుక్కుపోతుంది మీరు ఆ టైంలోనేనా ఎన్టీఆర్ గారికి చెప్పింది కదా ఆ టైం అది దానికి ముందే ముందే ఆయనకు చెప్పలే ఆయన దాకా సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా అది అది ఒక్కొక్కళ్ళు ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వెళ్ళి అని అనుకుంటే సరే అని అనమాట అది బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉండొచ్చు ఉస్తాద్ భగత్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ కి పాయింట్ టూ వెర్షన్ లా ఉంటుంది ఓకే ఓకే వాళ్ళిద్దరు కాంబోని ఎలా అయితే ఎంజాయ్ చేశారు అలాగే ఉంటుంది ఈ సినిమా ఓకే ఓకే చాలా మందికి ఏంటంటే అది రీమేక్ అట ఇదట ఏదో బట్ ఫ్యాన్స్ కి అయితే అది ఆ డౌట్లు అన్ని తీరిపోయినాయి ఎప్పుడైతే పడ్డదో లేదు గ్లింసెస్ అవునవును ఎవ్రీబడీ లవ్ డిట్ అనమాట హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ నాకు కొంతమంది ఫోన్ చేశారు అరే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఇంకా హరీష్కి అయితే ప్రశంసల వర్షం అంటారే ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ ప్లే సైడ్ ఉన్నారు కదా అంతేనా ఓకే ఓకే ఒక ఫ్యాన్ లా చూస్తాడు హరీష్ ఎప్పుడు తను చాలా హార్డ్ కోర్ అభిమాన్ కళ్యాణ్ గారు ఓకే ఓకే ఫ్యాన్స్ ఎలా చూస్తారా ఆయన అలా తీస్తున్నాడు చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సూపర్బ్ ఉంటుంది అంటే అంటే కథగా అయితే ఇంకా అది తృప్తి కలిగిస్తుంది ఎవరికైనా ఓకే అంటే కథ కంటే మెయిన్ మెయిన్ వాళ్ళిద్దరు ఎనర్జీ బ్రహ్మాండం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను వైష్ణవ్ తేజ్ కు ఒక కథ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ అదే చేయబోతున్నాడు తను వైష్ణవ్ తే అంటే ఉప్పెన హీరో తను ఇప్పుడు చేస్తున్న సినిమా ఆది కేశవ తర్వాత అదే చేస్తాడు సురేందర్ రెడ్డిది కూడా ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నది సో కరోనా తర్వాత ఏంటి అంటే ఇందుకనే నేను ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనమాట మా నేను చౌదరి కలిసి ఒక మూడు వెబ్ సిరీస్ చేశాను సోనీ లివ్ కోటి ఈటీవీ విన్ కొకటి జీలో ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉంది సో ఈ వెబ్ సిరీస్ లు ఇంకా వీటిల్లో ఉంటూ ఈ చిన్న సినిమా ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దామని లవ్యూరామ్ స్టార్ట్ చేశాను మీకు గోపీమోహన్ గారికి మధ్య అసలు ఒక మంచి రిలేషన్ ఇద్దరిది రచయితలుగా అవునండి ఫస్ట్ లో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటి వరకు అదే జర్నీ కొనసాగు తను తన వల్లే నేను ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ సినిమాకి దగ్గర అయింది తన ఎనాలిసిస్ చేసే విధానం కానీ అంటే మా ఫ్రెండ్ సినిమాలు ఎస్పెషల్లీ నా గోదార్దు వీళ్ళందరు ఎక్కువ వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటానికి కెపాసిటీ త్రూ మనోడ్ ద్వారానే వచ్చిందనమాట మాకేంటి కళ అనమాట పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదవాలని నేను వెళ్ళి ఎగ్జామ్ కూడా నేను నాదేమో బీకామ్ నాకు క్వాలిఫికేషన్ లేదనమాట ఇది వేరే ఓన్లీ ఎడిటింగ్ కే ఉంది సో అది వెళ్ళి రాసి ఏం అర్థం కాక వచ్చేసాం అనమాట అది ఎప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ముందు ఓకే బట్ తర్వాత మనోడ్ పరిచయం అయ్యాక లక్కీగా ఈ అలయన్స్ బ్రాంచెస్ ఇక్కడ అన్ని బెస్ట్ సినిమాలు వేయటం ప్రతి సినిమా మీద మనం ఏదో మాట్లాడుకుంటుండే వాళ్ళు గోపి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆ బుక్స్ అన్ని తెప్పించుకొని ఉన్నాడు సో ఆ సినిమా గొప్పతనం ఏంటి ఆ రోజుల్లో ఏం జరిగింది వాళ్ళు తీసినప్పుడు ఇవన్నీ చేయటం మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త పర్స్పెక్టివ్ జనరేట్ అవటం నో అన్న చోట నో చెప్తే తప్పే ఉంది ఎందుకు చెప్పరు మీరు ఇప్పుడు వచ్చింది సార్ ఆ జ్ఞానం నా కెరీర్ లో అదే నాకు పెద్ద అసంతృప్తి చాలా చోట్ల నాకు ఒకవేళ అది కథలు ఉడకక ముందే అంటే నాకు సంతృప్తి లేకముందే చేయటం కొంతమంది పక్కోడు ఇచ్చిన హోప్ను బట్టి మనం వెళ్ళకూడదు అనేది ఒకటి నేర్చుకుని ఇది వస్తుంది ఇంత ఇవన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి అది ఎందుకు రాదు నేను జెన్యున్గా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా నీకు కంఫర్ట్ అనేది ఇప్పుడు నీ నీ జడ్జిమెంట్ బురే బతకచ్చు బతకపోవచ్చు ఆడియన్స్కి ఇష్టపడచ్చాడు కానీ నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యి దిగావా లేదా కథ వరకు డైరెక్షన్ చేసే టైంలో కనీసం నీకు ఆ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు డెబ్బై శాతం తృప్తి లేకపోతే మాత్రం నే ఎవరికైనా చేయకూడదనే అర్థమైంది చేస్తే ఏమవుతుందంటే నా కెరీర్లో అయిపోద్ది ఒకటి పాస్ ఒకటి ఫెయిల్ ఒకటి పాస్ ఒకటి ఫెయిల్ ఈ దరిద్రానికి కారణం ఏంటంటే మీరు అంటున్నారు చూడండి అంటే నో చెప్పక పోవటం అంటారే దట్ హాస్ బికమ్ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇన్ మై లైఫ్ అది నేను షౌర్య తర్వాత నేను రియలైజ్ అయిపోయాను 
నేను రియలై అంటే నేను ఎక్కడ నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అని నేను గమనించుకోవడానికి చివరికి ఏం చేశానంటే నేను అంతకుముందు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన బుక్స్ అని చదవడం మొదలుపెట్టాను ఓ త్రీ మంత్స్ దానివల్ల వేరే రకమైన మంచి జరిగింది అప్పుడు నాకు నా బలము బలైనంత అర్థమైంది నీకు తెలిసి తెలిసి నేను పొరపాట్లు చేయటమే తప్ప అది ఎవరిని నిందించి వేస్ట్ ఇప్పుడు నో అని చెప్పి అలసిన సందర్భాలు చెప్పు ఉంటే ఇంకో రకం ఇంకో రకం ఉండేది అండ్ బట్ ఆ బుక్ చదవడం వల్ల భగవంతుడు దేవాలయం ఏమైందంటే నేను ఒక పుస్తకం రాశాను కథా రచన మీద అది మీకు తెలుసు లేదో తెలంగాణ భాషా సంస్కృతిక శాఖ వాళ్ళు అఫీషియల్ గా ప్రింట్ చేశారు స్క్రీన్ రైటింగ్ మీద కేటీఆర్ గారు వచ్చి మొన్న జనవరి లో రిలీజ్ చేశారు దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అంటే పెద్ద హిట్ అనమాట పుస్తకం కథా రచన మీద సో ఆ టైమ్ మళ్ళా తర్వాత ఇలా ఫ్రూట్ లా మారింది బట్ ఆ వచ్చిన దెబ్బకే ఏంటి అంటే ఇంకా నేను మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి నేను ఆ మధ్యలో మూడు కథలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాను బట్ అది ఎక్కడైతే నేను సెన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాను ఇది మళ్ళా ఏడు మొదలు పెట్టాడు వీలున్నంత వరకు ఆ రూట్ లోకి వెళ్ళి ట్రై చేసినా కూడా అది తృప్తిగా అనిపించట్లేదు అని అనుకోండి ఓకే రైటింగ్ సైడ్ ఉన్నది ఇన్కమ్ ఎనీవే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకు మళ్ళీ అసలు తృప్తి అనేది లేకుండా ఎందుకు చేయటం ఏవి అడ్డు వస్తుంటాయా ఒకటండి ఏం లేదంటే రిలేషన్స్ ఏమైనా అడ్డు వస్తుంది రిలేషన్షిప్స్ కాదు ఎవడైనా లౌడ్ అయిపోతే నేను కామ్ అయిపోయా మనస్తత్వం ఓహో ఓకే అంటే ఓ తగాదాలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి కానీ అక్కడ మీరే కెప్టెన్ కదా అదే అండి ఇప్పుడు నేను ఇంకలా అంటే నేను ఇంకా అది వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేసే అంబియన్స్ అసలు అలాంటి పరిస్థితులు ఏం ఇప్పుడు నేను గుర్తుపడుతున్నాను ఇప్పుడు ఓకే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైపోతా ఉన్నారు జనాలు అంటే వీళ్ళు బడ్జెట్ల దగ్గర ఏమన్నా ఉంటదేమో కానీ కథని కాదు ఇది అని అంటే ఒక అర్థం చేసుకునే మనుషులు వీళ్ళు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు గీత ఆర్ట్స్ లాంటివి మంచి బ్యానర్స్ ఉన్నాయి నేను ఎందుకు అటు వెళ్ళలేదా అనిపించింది నాకు తర్వాత నేను ఆ శౌర్య తర్వాత అంత పరిచయం అరవింద్ గారు వాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి ఓపెన్ గా ఉంటారు స్క్రిప్ట్ సైడ్ చక్కగా ఇంకొక షూటింగ్ జరిగాక నాకు తెలుసు ఆ ఎపిసోడ్ ఆ సీన్ నచ్చలేదని డైరెక్టర్ వెళ్ళి అడిగితే ఇంకోసారి తీస్తావా లేదంటే ఆ సీనే పక్కన పెడతావా అని అడుగుతారు అరవింద్ గారు అంత బాగా స్క్రిప్ట్ ని సపోర్ట్ చేసే ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ దగ్గరికి వెళ్ళి కథలు చెప్పాలి కానీ ఇవన్నీ నేను రియలైజ్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు అంటే సినిమాని జెన్యున్ గా ప్రేమిస్తూ అంటే నాకు ఇంకోటి అర్థం ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు చాలా స్ట్రాంగ్ గా కోరుకోవాలి సినిమా హిట్ అవ్వాలని అది హీరో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అట్లా అయితేనే అంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు సపోర్ట్ అయిపోయి అందంగా వస్తుంది తప్ప ఏదో పెడితే అట్లా రావట్లేదు పైగా ఇప్పుడు ఓటీటీ వచ్చాక ఇంకొక అంటే యావరేజ్ అనే సినిమాకి స్థానం లేకుండా పోయింది ఉంటే చాలా బాగుండాలి ఇంకా లేకపోతే రావట్లేదు రావట్లేదు కరెక్ట్ అది ఎంత పెద్ద వాళ్ళదైనా సో ఇలాంటి కండిషన్ లో ఇంకా మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అన్న సెన్స్ జనరేట్ అయింది మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మా బంధువుల అమ్మాయే బాబా ఫుటో మాకు మా అక్కయ్య ఉన్నది మా పెద్దనాన్న గారి కూతురు పెద్దమక్కయ్య అని ఎప్పుడు చెప్పింది అరే నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే నాకు మాట చెప్పరా చాలా మంచి సంబంధం ఉంది మన రెండు మూడు సార్లు చెప్పింది కానీ నేను సంతోషం తర్వాత ఇమ్మీడియట్ సంబరం హడావిడి అది అయిపోయిన తర్వాత శ్రీ ఎక్కి ట్రాక్ ఎక్కి సగం జరుగుతున్న టైంలో ఎందుకు మళ్ళీ ఆ టాపిక్ వచ్చింది సరే కలుస్తామన్నాం నేను బేసిక్ గా సాయిబాబా భక్తు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళగానే ఐ సా దట్ ఫోటో అనమాట ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ సైన్ ఫర్ మీ ఓకే పాజిటివ్ అదే ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూసింది పెళ్లి చూపు ఓకే ఐ గాట్ మ్యారీడ్ విత్ వెరీ హ్యాపీ విత్ టూ డాటర్స్ వెరీ స్మాల్ ఫ్యామిలీ అండ్ సింపుల్ ఫ్యామిలీ మాది ఎవ్రీ వన్ మా పిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారు మా వైఫ్ ఈస్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఓకే అంటే సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నది నేను బాగా చదువుకు అంత ఏమైనా నాకు పెద్దది ఇప్పుడు తొమ్మిది చిన్నది ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఓకే అంటే అన్ని లేట్ నాకు లైఫ్ లో 
పెళ్లి ఇవన్నీ కొంచెం లేట్ అవటం వల్ల ఇంకా చిన్నపిల్లలే అత్యంత పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు పర్సనల్ లైఫ్ లో నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను సాడ్ గా ఫీల్ అయ్యే మూమెంట్స్ ఉన్నాయి తప్ప అంటే ఇప్పుడు నేను ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ తో వస్తుంటారు మేము ఏదో ట్రిప్ లో వెళ్తుంటాం కదా పిల్లల్ని తీసుకుని అంటే కానీ సెవెన్ వర్షాలు అక్కడ కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నత వస్తారు నాకు అది చాలా అంటే చాలా బాగా చాలా చిన్నప్పుడే పోయారు అందుకని ఉంటే బాగుంది మిస్ దండి అదే పెయిన్ఫుల్ అంటే అంటే వేరే వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్తో వస్తే ఉండాల్సి ఉండే వెరీ అసంతృప్తి లేదు లైఫ్ వెరీ హ్యాపీ తలరాత మంచి మంచి లేదు అదే ఉండుంటే బాగుండేది ఏమో అనిపించేది ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుంటా కదా టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ లో మా నాన్నగారు సంతోషం టైం అంటే ఇంకా స్టార్ట్ కూడా కాదు అప్పుడు చనిపోయారు బట్ ఏంటంటే కొంచెం సిచ్యువేషన్స్ బెటర్ అయినప్పుడు ఉండి ఉంటే బాగుండేది రైట్ 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 వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు అది ఒక్కటే అది రెగ్యులర్గా అనిపించింది ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్తాం చూడండి నేను అందరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వెరీ ఫైన్ ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీ రాక ముందు దాకా ఒక ఒక బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద చాలా అంటే అన్ని విధాల ఎటు చూసిన అన్ని విధాల మీరు కుటుంబానికి తోడుగా ఉన్నారు అది 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 గొప్ప విషయం అది ఏముంది మీరు కూడా నాకేం సంబంధం లేదో లేకపోతే ఇంకోటి అనుకుంటే బట్ మాదేమైందంటే చిన్నప్పటి నుంచి మేము కూడా అంటే నలుగురు చేతులు వేస్తేనే ఎదిగాం సో వి కెన్ నాట్ సే దట్ మన నాకు సంబంధం లేదని వేరే వాళ్ళు అన్ని ఉంటే మా పరిస్థితి అలాగే ఉండేది పోనీ మీ పిల్లలకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు చక్కగా మీకు ఏదైతే మీరు మీ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి చూసారా అది మాత్రం పిల్లలకి ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నారు అంత దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అన్ని రకాలుగా ఇంకేం లేదు కొంచెం పేరెంట్స్ నే అప్పుడప్పుడు అది ఎస్పెషల్లీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కటి బాధేస్తుంది ఫైనల్ గా మొత్తం ఈ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఈ జర్నీలో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి నేను నా గురించి నేను ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం కథ సైడ్ అవన్నీ తృప్తి అయితే తప్ప అట్లా అది చేయకుండా ఎందుకని అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రూపాయి పెట్టి కొనుక్కొస్తుంది టికెట్ కొనుక్కొచ్చేవాళ్ళు మనం రెస్పాన్సిబుల్ ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది సీరియస్గా తీసుకోరు వాళ్ళు ఎవడెవడో ఏదో ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఈ జనరేషన్లో కానీ స్ట్రాంగ్గా నిలబడుతున్నారు చూడండి వాళ్ళు నమ్మిన పాయింట్ని రైట్ అది రొటీన్గా ఉన్న వందల కోట్లు తెస్తుంది అవును కొత్తగా ఉన్నా కూడా అంతే బట్ కథ సైడ్ మనం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఆ తృప్తి వచ్చే దాకా వదలకపోతే మాత్రం ఓకే ఇరుక్కుపోతాం అనేది డైరెక్షన్ సైడ్ అనుకోండి ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్నా నీకు రాకపోతే ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఒక వంద ఎలిమెంట్స్ పాజిబుల్ అయితే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఆ మొండితనము అది రేకపోతే వీ కెన్ నెవర్ కన్విన్స్ ఆడిటోర్ ఏమని అనిపిస్తుంది రైట్ దశరథ్ గారు చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా మంచి డబ్బులు రావాలి మీకు చౌదరి గారికి కూడా మంచి పేరు రావాలి ఇద్దరు స్నేహితులు కాబట్టి అవును మీ ఇద్దరికి మంచి పేరు రావాలి మంచి డబ్బులు రావాలని చెప్పేసి ఇంకొక వన్ వీక్ రిలీజ్ అవుతా ఉంది తప్పకుండా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను మీకు థ్యాంక్ యూ అండి జూన్ థర్టీ ఎయిత్ వస్తున్నది లవ్ యూ రామ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ I'm sure you will enjoy. Thank you. Thank you so much. Namaste. Thank you. Namaste.